ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் உங்கள் மந்திரா தீபக் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ ப்ளஸ் டூ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்த எந்த டிகிரி நான் படிக்கணும் ஓகே ஸோ அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் எந்த டிகிரியை சூஸ் பண்ணனா எனக்கு ஃபியூச்சரில் நல்ல ஸ்கோப் அண்ட் வெல் செட்டில்டாக இருக்கும் ஹை சேலரி ஓன் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் இல்லை கவர்மெண்ட் ஜாப் ரிலேட்டடாக நான் போகணும்னா என்ன டிகிரி படிக்கணும் ப்ரைவேட் ஜாபுக்கு நல்ல செட்டில்டாக இருக்குன்னா என்ன டிகிரி படிக்கணும் இன்க்ளூடிங் பேரண்ட்ஸ்க்கு முத கொண்டு நம்ம பசங்களை எந்த டிகிரி படிக்க வைக்கலான்ட்டு ஒரு டவுட் இருக்கும் அந்த டவுட் எல்லாத்துமே கிளியர் பண்ற மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் ஜஸ்ட் இந்த ஒன் வீடியோல உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா நான் கொடுத்துருவேன் ஸோ அதை தெளிவா பாத்துக்கோங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளோட வீடியோ வாட்ச் பண்றீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா இது அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே வாங்க வீடியோ கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்மளோட பசங்களையும் சரி இன்க்ளூடிங் பேரண்ட்ஸும் சரி நல்ல தெளிவா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஓன்லி ஒன் வீடியோஸ் ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு கரியர் கைடன்ஸ் அதான் நான் கொடுக்க போறேன் இந்தெந்த டிகிரிஸ் எல்லாம் இருக்கு அதாவது சயின்ஸுக்கு என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் எடுக்கலாம் என்னென்ன டிகிரி எடுக்கலாம் சயின்ஸ் ஓரியன்டா இருக்கிற டிகிரிஸ் எல்லாம் என்ன காமர்ஸ் ஓரியன்டா இருக்கிற டிகிரிஸ் எல்லாம் என்ன இன்ஜினியரிங்க்கு என்னென்ன டிகிரிஸ் எல்லாம் இருக்கு இன்ஜினியரிங்ல என்னென்ன கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அது எப்படி வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து நமக்கு தேவையான கரெக்டான ஒரு வெல் செட்டில்டு ஜாபா இருக்குமா அப்படிங்கிற ஃபுல் அனலைசிஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா நம்ம இந்த ஒன் வீடியோல நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ இந்த வீடியோல நம்ம சயின்ஸ் கோர்சஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு ஸோ லெவன்த் டுவெல்த் படிச்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சயின்ஸ் கோர்சஸ் என்னென்னலாம் நான் படிக்கலாம் எது எனக்கு ஸ்கோப்பா இருக்கும் அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் அனலைசிஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் ஜஸ்ட் தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க டோட்டல் டுவெண்ட்டி கோர்சஸ் இருக்கு ஓகே அதாவது டோட்டல் டுவெண்ட்டின் இல்ல ஒரு பெஸ்ட் ஆஃப் டுவெண்டி கோர்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற சொல்றோம் நிறைய கோர்ஸ் இருக்கு பட் இதெல்லாம் ஃபியூச்சர்ல ஒரு வெல் செட்டில்டான ஒரு டெவலப்ல இருக்கும் அதை தான் நான் சொல்ல போறேன் டுவெண்ட்டி கோர்சஸ கம்ப்ளீட்டா ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்க்க போறோம் எந்த இடத்துலயும் ஸ்கிப் பண்ணாம தெளிவா பாருங்க கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இந்த டுவெண்ட்டி கோர்சஸ்ல சயின்ஸ் கோர்சஸ் இப்ப போட்டுவேன் நெக்ஸ்ட் காமர்ஸ் நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னா காமர்ஸ்க்கு தனி வீடியோ இருக்கு இன்ஜினியரிங்ல என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அது என்ன பெஸ்டா இருக்கும் ஓகே அதுக்கு தனியா நான் போடுவேன் அண்ட் தென் இன்கேஸ் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல போகணும்னா அதுக்கு என்ன இருக்கு அதுக்கு ஒரு வீடியோ வரும் பிரைவேட் ஜாப்ல என்னென்ன இருக்கு ஓகே இஸ்ரோல நான் போய் ஜாயின் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன ஸோ கம்ப்ளீட் அனலைசிஸ் ஒன் பை ஒன் வீடியோஸ் நம்மளோட மந்த்ரா தீபக் யூடியூப் சேனல்ல வந்துடும் ஸோ அதை தெளிவா பார்த்து அக்சஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சயின்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்ஜினியரிங் பிஇ அண்ட் பிடெக் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்ப நிறைய பேர் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு தனி வீடியோ போடுறேன் ஜஸ்ட் ஓவராலா தான் நம்ம இதுல பார்க்க போறோம் இன்ஜினியரிங்ல என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்கு இன்ஜினியரிங் படிச்சா ஃபியூச்சர்ல எனக்கு எவ்வளவு சேலரி கிடைக்கும் ஃபியூச்சர்ல ஃபர்ஸ்ட் வேலை கிடைக்குமா ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற அனாலிசிஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ பிஇ பிடெக்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் சிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ஜினியரிங்ல ஃபர்ஸ்ட் சீட் ஃபில் ஆகுறதே அந்த சிஎஸ்சி தான் அண்ட் செகண்ட் ஒன் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இசிஇ நெக்ஸ்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்கு ஆட்டோமொபைல் இருக்கு பிஇ அதாவது ஐடி ஓகே இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இருக்கு ட்ரிபிள் இ சிவில் இ அதாவது சிவில் இன்ஜினியரிங் அந்த மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு ஓகே சோ இப்ப இன்ஜினியரிங் நான் வந்து ஒரு படிக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன் சோ அதுக்கு எப்படி எக்ஸாம் நடக்கும் எத்தனை வருஷம் கோர்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு போர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் நடக்கும் ஓகே போர் இயர்ஸ் நீங்க படிக்கணும் இன்கேஸ் நீங்க ஃபாரின்க்கு போகணும் அங்க போயிட்டு எனக்கு வெல் செட்டில்டான ஒரு இது இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சூஸ் பண்றது இன்ஜினியரிங் நீங்க சூஸ் பண்றது பெஸ்ட் ஒன் ஓகே பிஇ மட்டும் இல்ல எம்இயும் நீங்க பண்ணீங்கன்னா ஃபாரின்ல உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி வந்து ஃபாரின்ல நீங்க போய் படிக்கிறதுக்கு எம்இ பெஸ்ட் சொல்யூஷன் எம்இயும் நீங்க படிச்சாகணும் ஓகே சோ அந்த இதுல என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கா கண்டிப்பா இருக்கு ஓகே மெயினான ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் என்ன அப்படின்னா ஜேஇஇ மெயின் ஓகே ஜாயின் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸா
மெரிட் பேஸ்ல உள்ள போலாம் சோ அந்த மெரிட் பேஸ்க்கு நான் என்ன பண்ணணும் இன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஓகே அண்ணா யூனிவர்சிட்டில உங்களுக்கு மெரிட் பேஸ்ட்ல என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடத்துவாங்க சோ அது எப்படிங்க சார் இருக்கும் அப்படின்னா உங்களோட த்ரீ சப்ஜெக்ட் உங்களோட டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இந்த த்ரீ சப்ஜெக்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மார்க் எடுத்து டோட்டல் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு வந்து டிவைட் பண்ணுவாங்க என்ன அப்படின்னா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேக்ஸ் ஓகே ஸோ பிசிக்ஸ்ல டிவைடட் பை டூ டோட்டல் உங்களோட மார்க்க டிவைடட் பை டூன்னா பிப்டி பர்சன்டேஜ் இங்க இருக்கும் அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரிய சேம் டோட்டல் மார்க்ல இருந்து டிவைடட் பை டூ பண்ணும்போது பிப்டி பர்சன்டேஜ் இது பத்துக்கிறாங்க டோட்டல் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் ஃபுல் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ டோட்டல் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு நீங்க எவ்வளவு எடுத்திருக்கீங்களோ ஸோ தமிழ்நாட்டுல எந்த பெஸ்ட் உங்களோட மார்க் ஏத்த மாதிரி பெஸ்ட் காலேஜஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கு அதை மெரிட் பேஸ்ட்ல நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன் கேஸ் ஒரு மார்க் கம்மியா தான் இருக்கு அப்படின்னாலும் அதுக்கேத்த மாதிரி என்னென்ன காலேஜஸ்க்கோ எல்லா லிஸ்டுமே கம்ப்ளீட்டா அதுல வந்துடும் ஓகே உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மூலியமாவும் இருக்கு அண்ட் தென் கவுன்சிலிங் மூலியமாவும் மெரிட் மூலியமாவும் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் சோ இது இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணணும் இன் கேஸ் செகண்ட் கோர்ஸ் ஆன பேச்சுலர் இன் பேஷ் அண்ட் டெக்னாலஜி நீங்க அதை சூஸ் பண்ணாலும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு ஓகே அதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் என்ன அப்படின்னா நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் பேஷ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஓகே சோ அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுனாதான் நீங்க இந்த கோர்சஸ் எல்லாம் நீங்க பெஸ்ட் ஆப் சூஸ் பண்ண முடியும் சோ பேஷ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு நான் என்ன வந்து ஸ்கோப் இருக்கா ஃபியூச்சர் அப்படின்னு கேட்டா மோஸ்ட்லி இப்ப எல்லாமே பேஷன் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடா வந்து ஸ்கோப்ஸ் கண்டிப்பாவே இருக்கு சோ செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸா வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த டிகிரி சூஸ் பண்ணிருக்கேன் சோ எனக்கு பேஷன் டெக்னாலஜி எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க பின்னாடி ஒன் பை ஒன் டிகிரி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா நான் சொல்றேன் அதை தெளிவா நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தேர்ட் ஒன் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் ஓகே சிவில் அதாவது ஆர்கிடெக்ட் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்ல போற மிக முக்கியமான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த பிளானிங் ஒர்க் பண்றவங்க கவர்மெண்ட் அண்ட் பிரைவேட்டோட பில்டிங் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றவங்க ஆர்கிடெக்சர் சோ அவங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர்ல வெல் செட்டில்டான ஒரு ஸ்கோப் இருக்கிற ஒரு டிகிரி என்ன அப்படின்னா ஆர்கிடெக்ட் ஓகே அதுக்குமே சேம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு ஜேஇ மெயின் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு அண்ட் எஸ்ஆர்எம் விஐடி ட்ரிபிள் இ அதனங்க சார் விஐடி ட்ரிபிள் இ அப்படின்னா வேலூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அதுக்கான இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் ஓகே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்க்கான இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இது வந்து இந்த கோர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் நல்லா தெளிவா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆர்கிடெக்ட் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் பட் இந்த பி மெக்கானிக் இந்த மாதிரி எல்லாம் டிகிரி முடிச்சீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ஓரியன்டா இருக்கிறது எல்லாமே போர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் டிகிரி உங்களுக்கு இருக்கும் இது ஃபைவ் இயர் ஓகே சோ ஆர்கிடெக்ட்னாவே ஒரு கவர்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா நீங்க டெண்டர் பேஸ்ட்ல அதை எடுத்து டைரக்டா வந்து உங்களுக்கு அதை நீங்க டெண்டர் பேஸ்ட்ல எடுத்தும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஒரு வெல் செட்டில்டான ஒரு ஸ்கோப்பும் ஃபியூச்சர்ல இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் போர்த் ஒன் பிஎஸ்சி கோர்சஸ் எல்லாம் என்னென்ன இங்க இருக்கு சோ இதெல்லாம் வேணா எனக்கு பிஎஸ்சில சயின்ஸ் ஓரியன்டடா என்னென்ன கோர்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த எல்லா பிஎஸ்சி கோர்சஸ்க்குமே வந்து உங்களுக்கு மெரிட் பேஸ்ட்ல நீங்க உள்ள போக முடியும் ஓகே அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம் கிடையாது ஜென்ரல் மெரிட்ல உங்களோட டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க்க மட்டுமே வச்சு நீங்க இந்த பிஎஸ்சிய சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுக்கு என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடு காசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் க்கான ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் சோ அதுதான் வந்து தமிழ்நாடு காசா என்ட்ரன்ஸ் மெரிட் பேஸ்ட்ல உங்களோட டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க்க மட்டுமே வச்சு கம்ப்ளீட்டா நீங்க இந்த கோர்சஸ் எல்லாம் வந்து சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் போர்த் ப்ரிஃபரன்ஸ் நான் இதை கொடுத்துருக்கேன்னா பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் ஓகே பிசிக்ஸ் நீங்க எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல ஒரு டீச்சிங் ஃபீல்ட்ல போலாம் இல்ல அப்படின்னா ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஆஸ்ட்ரோனட் ஆகட்டும் இல்ல லேப் டெக்னீசியன் ஆகட்டும் அந்த மாதிரியான ரிசர்ச் பேஸ்டு இருக்கிறத எல்லாமே நீங்க பியூச்சர் ஸ்கோப் இதுல கண்டிப்பா இருக்கு அண்ட் பிப்த் ஒன் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி சேம் டீச்சிங் ஃபீல்டையும் போக முடியும் லேப் டெக்னீசியனாவும் நீங்க ஆகலாம் ஓகே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சில கம்பெனியோட லேப் டெக்னீசியன்ல இருந்து நீங்க கம்ப்ளீட்டா இதை சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் ரிசர்ச் பேஸ்டும் சரி இஸ்ரோல ஒர்க்
இதுக்கு ரிலேட்டடா கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் எல்லாமே இந்த பிஎஸ்சி எல்லாமே உங்களுக்கு ஓரியன்டா கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸும் இருக்கு இன்ஜினியரிங் முடிச்சாலும் நீங்க கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்து நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ண முடியும் இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஜாபும் உங்களுக்கு இன்கூட இங்க இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் பிஎஸ்சி பாட்னி ஜுவாலஜி அண்ட் பயாலஜி இதெல்லாம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா லேப் டெக்னீஷியன் பார்மா ஓகே இந்த மைக்ரோ பயாலஜி இதெல்லாம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு பார்மா நீங்க ஓனா ஒரு இண்டிவிஜுவலா ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் ஓபன் பண்ணணும் அப்படி முடிச்சுக்கோ அப்படின்னா பார்மா மைக்ரோ பயாலஜி ஆகட்டும் இந்த பார்மா இந்த மாதிரி ஃபீல்டை தான் நீங்க தாராளமாகவே சூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஓரியடா அனிமல் அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரிசர்ச் பண்றது அனிமல் பொட்டானிக்கல் ரிசர்ச் பண்றது ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல் ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ் எல்லாமே இந்த டிகிரி நீங்க தாராளமா சூஸ் பண்ண முடியும் பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஆல்சோ லேப் டெக்னிஷன் இருக்கலாம் அண்ட் சைக்காலஜி பிஎஸ்சி சைக்காலஜி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இப்ப ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுச்சு இல்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா வந்து ஐடி ஃபீல்டு பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வந்து ஒர்க் ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு அவன் வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனியிலுமே வந்து சைக்காலஜின்ட்டு ஒரு பர்சன் வந்து எப்பவுமே வந்து சைக்காலஜி டாக்டர் அங்க இருப்பான் ஓகே சோ அவங்ககிட்ட கன்சல்டிங் கேட்கறது சோ இந்த மாதிரி இவ்வளவு நேரம் வந்து நீங்க இது பண்ணணும் அண்ட் ஃபீஸே பாத்தீங்கன்னா அதிகமா தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நார்மல் டாக்டர் பொறுத்தவரைக்கும் சைக்காலஜி படிச்சவங்களுக்கு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அதிகமா தான் இருக்கும் ஓகே சோ இந்த சைக்காலஜி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டாவும் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் எம்பிபிஎஸ் ஓகே அதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒண்ணு நீட் எக்ஸாம் தான் இருக்கு இந்த எம்பிபிஎஸ் மட்டும் தெளிவா தனியா ஒரு வீடியோல நான் உங்களுக்கு கொடுத்துடுறேன் அதை பார்த்து வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிஎஸ்சி ஐடி பிசிஏ பிஎஸ்சி அந்த மாதிரியான கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இது தனியா ஒரு கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு ஓகே ஐடி ஃபீல்டுக்கு நீங்க போகணும் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் பேசிக் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் தெரிஞ்சிருந்தா போதும் இந்த கோர்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிஎஸ்சி ஆந்த்ரபாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இப்ப யூபிசி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எடுக்கிறீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஆப்ஷனல் பேப்பரே இருக்கு ஆந்த்ரபாலஜிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனல் பேப்பரே இருக்கு அதெல்லாம் நீங்க தாராளமா சூஸ் பண்ணலாம் இன் கவர்மெண்ட் ஓரியன்டா இதுல என்ன ஒர்க் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹியூமன் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே ரிசர்ச் பண்றது அந்த மாதிரியான மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ஜிஓஸ் ரிலேட்டடா இருக்கிறது சோ அந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு இந்த ஆந்திரபாலஜியில இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிஎஸ்சி பிசியோ தெரபி சோ பிசியோ தெரப்பி அப்படின்னாவே நல்லா தெரியும் நிறைய இன்ஜுரிஸ் ஆயிட்டாங்கன்னா அதுக்கு அந்த பிசியோ தெரப்பி இருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்ல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இதுக்கு வெல் செட்டில்டு இருக்கு நீங்க ஒரு கிரிக்கெட்டரா ஆகணும்னு நினைச்சீங்க ஆக முடியல பட் பிசியோ தெரப்பியா நீங்க போக முடியும் ஓகே கிரிக்கெட்டரா எனக்கு ஆகணும்னு நினைச்சா பட் கிரிக்கெட்டருக்கு இந்த பிசியோ தெரப்பி ஃபீல்டுல இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து நீங்க தாராளமா பிசியோ தெரப்பியை வந்து சூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் எயிட்டீன்த் ஒன் பிஎஸ்சி ஃபுட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்ற கோர்சஸ் ஏன்னா அப்படின்னா இப்ப நீங்க ஒரு நிறைய மூவிஸ்ல நம்ம பாத்திருப்போம் அந்த ஃபுட் ரிலேட்டடா வந்து ஃபுட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு ஐடி கார்டு காமிச்சுட்டு நாங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ண வந்திருக்கிறோம் ரைட் நடத்த வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ கவர்மெண்ட் செக்டர்ல இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்கோப் இருக்கிற ஒரு இது ஓகே கோர்ஸ் தான் சோ அந்த ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஐடி ரைட் பண்றதாகட்டும் அந்த மாதிரி ஃபுட் ரைட் பண்றது இதிலோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் நைன்டீன்த் ஒன் பிஎஸ்சி நியூட்ரிஷன் டயட் ஓகே ஃபியூச்சர்ல ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் கூறியிடா கண்டிப்பா ஸ்கோப் இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி எய்த் லாஸ்ட் நர்சிங் கோர்சஸ் டென்டல் சோசியல் ஒர்க் ஹோமியோபதி ஹோமியோதெரபி சோ அந்த மாதிரி டென்டல் கோர்சஸ் எல்லாமே நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் இதுதான் டாப் இம்பார்ட்டன்ட் டுவெண்ட்டி கோர்சஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறேன் இது சயின்ஸ் ஓரியன்டா இருக்குது இன்கேஸ் காமர்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் காமர்ஸ் இருக்கு கம்ப்ளீட்டா நம்மளோட பிளே லிஸ்ட்ல கரியர் கைடன்ஸ் அப்படின்னு தனியா ஒரு பிளே லிஸ்ட் இருக்கும் அதை தெளிவா பார்த்து அக்சஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நீங்க சூஸ் பண்ண போற இந்த டிகிரிஸ் தான் உங்களோட ஃபியூச்சர்ல உங்களோட டேர்னிங் பாயிண்டா இருக்க போகுது அதனால தெளிவா அதை பார்த்து அக்சஸ் பண்ணிக்கோங்க சோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட்ல பண்ணுங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் அந்த டவுட்டை ரெக்டிஃபையும் பண்ணிடுறேன் ஓகே இந்த மாதிரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அப்டேட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா நம்மளோட மந்திர தீபக் யூடியூப் சேனல அக்சஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங